இது வந்து ஒன்பது பேர் ஒன்பது தீபம் என்ன குறிக்கிறேன் சவனம் வந்து சிமெந்த தீபம் சிமெந்த தீபம் என்ன குறிக்கிறேன் சவனம் அப்புறம் கோத்ரம தீப் கோத்ரம தீப் கோ திரும தீப் இது வந்து கீர்த்தனம் இது வந்து கீர்த்தனம் கீர்த்தனம் என்னது சொல்றது சவனம் கேட்கறது ஓகே சிவந்த தீபம் வந்து சவனம் கோத்ரம தீபம் வந்து கீர்த்தனம் மத்திய தீபம் என்னது மத்திய தீபம் மரணம் மத்திய தீபம் வந்து ஸ்மரணம் ஓகே நம்ம மனமா மனப்பா படிக்கிறது எல்லாம் ஓகேவா அப்புறம் ஜானு தீபம் வந்து வந்தனம் லட்சுமி <laughs> அதே மாதிரி மோத்ரம தீப் மோத்ரம தீப் இது வந்து தாசியம் தாசியம் அனுமான் தீப் ஓகே மோத்ரம தீப் ரித்து தீப் அர்ச்சனம் அர்ச்சனம் யாரு அர்ச்சனம் பிரித்து மகாராஜ் தானே இல்லையா அர்ச்சனம் வந்தனம் வந்து பிரித்து மகாராஜ் இல்லையா அர்ச்சனம் வந்து பூஜா அதனால ரித்து தீப் வந்து அர்ச்சனம் அம்பரீஷ் மரம் வருது <laughs> கரெக்ட் <laughs> இந்த ஸ்வர்ண விகார வந்து ஸ்வர்ண சேனா ஒருத்தர் பெரிய அந்த சத்தியபுரத்தை வந்து ஆட்சி பண்ணுவாரு அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா அவர் வந்து ஃபுல்லா நாட்டை விஸ்தாரம் பண்றதுலயே ரொம்ப இதா இருப்பார் நேர்மையான ஆட்சி பண்ணுவார் இப்ப நாலு மணி வந்து அவர்கிட்ட வந்து உபதேசம் பண்ணுவார் நாட்டை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவார் ஓகே நாலு மணி வந்து உபதேசம் பண்ணணும் அவர் என்ன பண்ணுவாரு இந்த இடத்துல வந்து அவர் நவதீபத்திலேயே அவர் தவம் பண்ணுவார் அவருக்கு வந்து கௌரவமாக தரிசனம் கொடுத்து அவர் கௌரவ இல்லையில வந்து நீங்க புத்திமந்த கார் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வந்து இந்த லீல பங்கு எடுத்துப்பீங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படிதான் இந்த புத்திமந்த் கனா வந்து அசோசியேட் ஆகுவார் சைதனமாவோட மேனேஜ்க்கெல்லாம் அவர் இது பண்ணுவார் ஸ்பான்சர் பண்ணுவார்ல நாடகம் நடிக்கிறதுக்கு அந்த உடைகள்லாம் கொடுப்பாரு நிறைய அப்புறம் வந்து நாவத் ஹுசைன் ஷான் ஒருத்தர் இருக்கா தெரியுமா அவர் வந்து சின்ன வயதுல வந்து அடி வாங்குவார்ல நான் சவுக்கடி வாங்குவார்ல அது புத்திமந்த கண்டுதான் அப்புறம் வந்து அவங்க ஒய்ஃப் வந்து இந்த புத்திமந்த காலத்துக்கு வந்து மரண தண்டனை கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அப்ப வந்து முடியாதுன்னு சொன்னோடனே எனக்கு அப்பா மாறி தண்ணியை தெளிச்சு முஸ்லீம் மாத்துங்கன்னு சொல்லுவாங்க தண்ணியை தெளிச்சு என்ன பண்ணுவாரு முஸ்லீம் மாத்திடுவாரு இந்த புத்தி மந்தக்கார் என்ன பண்ணுவாரு நேர போய் ஒரு பிராமணர்கிட்ட கேட்டோம்னா அந்த பிராமணர் சொல்லுவாரு என்ன பிரயாசித்தன்னு கேட்டோம்னா அவர் சொல்லுவாரு நல்லா காய்ச்சின மெட்டல் இருக்கு இல்லையா லெட்டு அது வந்து குடிக்கணும் அதுதான் வந்து இதுக்கு பிரயாசித்தன்னு சொல்லுவாங்க அதை குடிச்சா என்ன ஆகும் இறந்துருவாங்க ஸோ ஆனா சைதன மாவட்டம் வந்தவுடனே 
புத்திமந்தக்காரன் வந்து சத்தியநம்மா கிட்ட கேட்ட உடனே சத்தியநம்மா அப்படி சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் பண்ண வேணாம் நீங்க நீங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே இத சொல்லி நீங்க வந்து விருந்தாவில் போயிருங்கன்னு சொல்லிடுவான் ஸோ புத்திமந்தக்காரன் அப்படி வருவான் இப்ப இந்த ஸ்ரீஹரி டான்ஸ் இந்த கீர்த்தனா போர்ட் ஆஃப் கிங் ஸ்வர்ணசேனா பாரு ஸ்வர்ணசேனா அந்த இடத்துல காட்டுவாங்க அந்த இடத்துல அது வந்து நவதீப மகாத்மியம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா இது நீட்டா இருக்கும் ஸோ இதான் ரூட் ஒன் ரூட் ஒன் பாட்டு தான் இது ஆமாம் படுத்துறேன் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்வர்ணசேனா ஓகே அது பார்த்தோம் நரசிம்மப்பள்ளி பார்த்தோம் நான் ஒரு கல்வியா நரசிம்மப்பள்ளி யாருக்கு நாம இல்லை இந்திராணி மாதாஜி உங்களுக்கு நான் இருக்கா நரசிம்மப்பள்ளி இந்திராணி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வீட்டுல இருக்கீங்க இந்திராணி மாதாஜி நரசிம்மப்பள்ளி நான் இருக்கா நரசிம்மப்பள்ளி நரசிம்மப்பள்ளி ஆஹா இல்ல மாதாஜி நவதீவுல நரசிம்மப்பள்ளி பார்த்தோம் ஸ்கிரீன்ல தெரியுது பாருங்க நரசிம்மப்பள்ளி இது வந்து ரொம்ப அருமையான பாசிட்டிவ் நான் சொன்னேன் உனக்கு நான் ஒரு காசு நீ அந்த இடம் ஆ சொல்ல நரசிம்மபள்ளி என்ன சொல்ல நரசிம்மபள்ளி என்ன அந்த பேரு நரசிம்மர் வந்து ஹிரண்ய கஷ்டம் கொண்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய ரிவர்ல மண்ணாங்கி ரிவரா ஒரு லேக் லேக்ல லேக்ல அவர் வந்து கையில அது வந்து ரெட் கலர்ல இருக்கு ஆ ரத்தப்பட்ட ரெட் கலர் ஆயிடும் இது நரசிம்மர் வந்து ரெஸ்ட் எடுத்தோம் பள்ளி கொண்ட இடம் அதான் நரசிம்மபள்ளி இது வந்து நவதீபத்துல இருக்கு ரொம்ப அருமையான பிளேஸ் இந்திராணி மாதாஜி இது வந்து இந்த பிளேஸ் வந்து ரொம்ப அருமையான பிளேஸ் இது வந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஆஃப் ஸ்வர்ண விகார் ஸ்வர்ண விகார் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த இடத்துக்கு சவுத் ஈஸ்ட்ல இருக்கு நரசிம்மபுரி இதுதான் நான் நரசிம்மர் பள்ளி இங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா தேவர்கள் எல்லாம் வந்து வீடு கட்டி இருக்காங்க இந்த மாதிரி நரசிம்மர் வந்து இருக்காருன்னு சொல்லி தேவர்கள் இருக்காங்க இந்திரர்கள் அந்த மாதிரி நிறைய தேவர்கள் அப்புறம் வந்து பிரம்மா இவங்க எல்லாம் வீடு கட்டி இருக்காங்க அதுதான் அந்த நரசிம்ம பள்ளி இடம் ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் அது வந்து இப்ப எல்லாம் போயிடுச்சு அதெல்லாம் போயிடுச்சு இப்ப ஒரு சின்ன ஹில் மாதிரி இருக்கு அந்த இடம் சின்ன சின்ன ஒன்று மாதிரி இருக்கு ஓகே அவங்க வாழ்ந்த இடம்லாம் போயிடுச்சு இப்ப ஓகே ஆனா இந்த நரசிம்ம பள்ளி ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமா இடம் நரசிம்மர் எப்பயுமே இருப்ப எங்க கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரு எந்த இடத்துல கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரு நாகம் திருஷ்டாமி வீண்டு யோகி நாம இருந்தேஸ்வா கர்த்த திருஷ்டாமி நார்தா எங்க வந்து பக்தர் வந்து இருக்காங்களோ அங்கதான் இருக்கேன் நரசிம்மப்பள்ளி <laughs> 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 இந்த இடத்துல என்னன்னா ரொம்ப விசேஷம் என்னன்னா சைத்தன மாப்பிள்ள வந்து ஒரு ரொம்ப கீர்த்தன் போயிட்டு வருவான் இது பாருங்க இந்த பிக்சர் பாருங்க ரொம்ப அழகா இருக்கு பாருங்க இப்ப பிக்சர் இது சாரி கீர்த்தன் எல்லாம் பயிட்டு வந்த உடனே அந்த கீர்த்தன்ல ரொம்ப கலைப்பாயிருவாங்க டிவோட்டிஸ் எல்லாம் இப்ப கலைப்பான உடனே அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பசிக்கும் அப்ப வந்து ஒரு மாம்பழம் வந்து ஒருத்தர் கொண்டு வருவார் அந்த மாம்பழத்தை எடுத்து சைத்தன மாப்பிள்ள ஒரு இடத்துல புதைச்சி வச்சிருவான் உடனே என்ன ஆகும்னா உடனே குறைச்சி வச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ்ல ஒரு செடி வளரும் அந்த செடி உடனே ஒரு டூ மினிட்ஸ்ல பெரிய மரமா மரம் பாருங்க எவ்வளவு பெரிய மரம் பாருங்க பெரிய மரம் ஆயிடும் மரம் ஆன உடனே உடனே அதுல இருந்து என்ன வரும் பழம் மாம்பழமா வரும் அந்த மாம்பழத்தை பாத்தீங்கன்னா அதுல தோலே இருக்காது என்னெல்லாம் மாம்பழம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கொட்டை பெருசா இருக்கும் அது தோல் இருக்கும் அதுக்குள்ள பல்ப் இருக்கும் அந்த பல்ப் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொட்டையை ஓட்டின பல்பு வந்து புளிப்பா இருக்கும் தோலை ஓட்டினா கொஞ்சம் இனிப்பா இருக்கும் அது கொஞ்சம் போக போக கொஞ்சம் இனிப்பு இருக்கும் பட் அங்கே கொட்டையை ஓட்டினா புளிப்பா இருக்கும் இந்த மாம்பழம் எப்படின்னா ஸ்கின்னே இருக்காது ஃபுல்லாக மாம்பழம் கொட்டையும் கிடையாது பெரிய பழமா ஒரு பழத்தை சாப்பிட்ட உடனே திருப்தியாயிடும் இந்த பழம் வந்து அந்த பழத்தை என்ன பண்ணுவாரு நிறைய மாம்பழம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாருன்னா ஒரு ஒன்னா எடுத்து எடுத்து நிறைய பேட்டை கொடுத்து டிஷ்யூ பண்ண சொல்லுவார் இந்த பழத்தை எல்லாரும் கொடுங்கன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி டெய்லி என்ன பண்ணுவாங்க கீர்த்தன் பண்ணுவாங்க டெய்லி வந்து ஒன் இயர் இந்த மாதிரி பெரிய மா பெரிய மாம்பழம் ஒன் இயர் இந்த மாதிரி நடக்கும் டெய்லி அந்தந்த கீர்த்தன் பண்ணுவாங்க டெய்லி மாம்பழம் சாப்பிடுவோம் ஒரு நாளைக்கு சாப்பாட்டுக்கு சரியாயிடும் பசிக்கவே செய்யாது இந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருக்கு ஓகே இப்ப அந்த ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாசையம் பண்ணாரு ஆஹ் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பக்தியில தான் கிரீப் இருக்கு இல்லையா நம்ம பக்தி கீப்பர் கிரீப்பர் இந்த பக்தி கீப்பர் இதே மாதிரிதான்
ஓகே சைத்தன மாபுரமும் நம்ம வழிபட வழிபட நம்ம பக்தி சேவை பண்ண பண்ண சாண்டிங் கியரிங் பண்ண பண்ண நமக்கு வந்து இந்த பக்தி கிரீப்பர் வந்து வளர்ந்துட்டே இருக்கும் ஓகே வளர்ந்து என்ன ஆயிடுது இது வந்து கோலகோந்த வழியும் போகணும் ஓகே அதுக்கு வந்து முக்கியம் என்னன்னா சாண்டிங் அண்ட் கியரிங் தான் சரிங்களா கேட்கறது மந்திரம் சொல்றது தான் ஸோ இது வந்து ஆம் கட்டா இது வந்து அம்ர கட்டா இது டிஸ்கிரைப் வந்து சைத்தன சாதனம் வந்து இதுக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேவா இதை பார்த்துட்டோம் ஓகேவா அவ்வளோதான் இல்லையா இது எப்படி டைரக்ஷன்லாம் போட்டிருக்காங்க ஓகே சார் இந்த ஆம்கட் பார்த்தோம் இப்போ இதில் வந்து இன்னும் ஒரே இடம் பார்க்கல என்ன என்னன்னா ஹரிஹரக்ஷேத்ரா ஓகே ஹரிஹரக்ஷேத்ரா இது வந்து இந்த இடத்துல ஹரிஹரக்ஷேத்திரை பார்த்தோமா என்ன ஆஹா போன வரும் பார்க்கல நம்ம மீராமதி ஹரிஹரக்ஷேத்திர பார்த்தோமா என்ன விஷயம் இருப்பாங்க ஓகே ஸோ அந்த காசிக்கு வந்து சிவன் ஃபாலோயர்ஸ் தான் அடிக்கடி போய் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துல வந்து ஒர்ஷிப் பண்ணுவாங்க இது வந்து அந்த காசியோட மேலான பிளேஸ்னு சொல்லிட்டாங்க இது வந்து நவதீபோ காசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து அந்த காசி இருக்கு இல்லையா வாரணாசி இருக்கு இல்லையா அதோட உயர்ந்த பிளேஸ் இங்கே வந்து சிவன் வந்து எப்பயுமே வந்து கௌரங்கோடைய பேரை சொல்லி நடனமாட்டமா நடனமாடி பாடிக்கிட்டு இருப்பார் ஓகேவா யாரெல்லாம் இங்கே வந்து சிவனை வந்து நம்பிட்டு அங்கே வந்து இது பண்ணுறாங்களோ ஒரே நிமிஷம் மாதிரி ஹரிகிருஷ்ண பிரபு நாட்டாம <laughs> போன <laughs> 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 இருக்கா <laughs> 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 அவர் வந்து சின் தப்பு பண்ணிடுவார் என்ன பண்றாரு அதாவது அறக்க அறக்கர்கள்லாம் வந்து விருந்தான வாசிகளை வந்து துன்பப்படுத்துறாங்க ஓகே அப்பெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து என்ன பண்ணாரு அவங்கள வந்து ஈஸியா என்ன பண்ணிடுறாரு வரட்டி விட்டுறாரு அவங்களை அழிச்சிடுறாரு இப்ப இந்திரன் என்ன பண்றாரு அவர் வந்து டிவோட்டி செய்யறான் இருந்தாலும் அவரு துன்பம் பண்றாரு பாருங்க மிக்ஸ் டிவோட்டியா இருந்தா கூட பிரச்சனை தான் ஸோ அது வந்து அவரை வந்து அவருக்கு வந்து கருணையை கொடுத்தார் அவர் அழிக்கல கிருஷ்ணர் ஓகே அப்ப வந்து இந்திரன் என்ன பண்றாருன்னா அவருக்கு வந்து பிரைடு வந்தது பெருமை கர்மம் வந்துருச்சு அவர் வந்து தன்னை வழிபடணும்னு நினைக்கிறார் அந்த விருந்தான வாசிகள் வந்து என்ன பண்ற கிருஷ்ணர் வந்து சின்ன வயசு சின்ன வயசா இருக்கிறாரு குழந்தை உமீன்ஸ் அந்த குழந்தை பிறகு தாண்டி ஆமா அந்த டயத்துல வந்து ஆஹ் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்திரனுக்கு பூஜை பண்றது பல நம்ம வந்து இந்த கோபுரத்த மலைக்கு பூஜை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அப்ப எல்லா கோபாஸ் இன்க்ளூடிங் நந்த மகாராஜா எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க இதை வந்து ஆமோதிக்கிறாங்க இதை வந்து அக்ரி பண்றாங்க சரி ரைட் ஓகே நம்ம வந்து 
பூஜை வந்து கோவர்தனத்துக்கு தான் பண்ணணும் கோவர்தன் தான் பண்ணணும் இந்திரனுக்கு பண்ண வேணாம் இந்த வரைக்கும் வருஷ வருஷம் தான் பண்ணுறீங்களே இந்திரனுக்கு அப்புறம் என்ன ஒரு வருஷம் என்ன பண்ணலாம் நம்ம கோவர்தன் மலைக்கு பண்ணலாம்னு சொல்லி சொல்கிறார் நீங்கள் பண்ணுற உலை ஒர்க்குக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து ஊதியம் கிடைக்குது கிருஷ்ணர்லேருந்து கொஞ்சம் ஃபிலாசபி மாற்றி பேசுகிறார் அவங்களை கன்வீஸ் பண்ணுறதுக்காக அதனால் நீங்கள் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறீங்க உங்களுக்கு மழை வருது இந்திரனுக்கும் இதுக்கு என்ன ட்யூட்டி இருக்குது என்ன சம்மந்தம் இருக்குது இந்திரன் வந்து கடவுளுக்கு வந்து ஒரு வேலையாக தான் அவருடைய கடமை பண்ணணும் நீங்கள் உங்கள் கடமை பண்ணுறீங்க அவர் வந்து அவரோட கடமை வந்து மழை பயிர் வைக்கிறது அவர் வந்து அவர் கடமை பண்ணுவார் நீங்கள் எல்லாம் கோவிந்த மலைக்கு பூஜை பண்ணுங்கள் அதுதான் நமக்கு எல்லாம் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் எல்லாம் ஒத்துப்பாங்க என்னுடைய ஃபிலாசபியை கேட்டுட்டு அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ரொம்ப கடைப்படலாம் ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க இந்திரனுக்கு வந்து நியூஸ் போனோம்னா இந்திரனுக்கு பயங்கரமா கோவந்துருச்சு ஒரே டவுட்பா அந்த ஒரு சின்ன விரஜவாசி அவங்க தான் வந்து சின்ன ஊர்ல தான் வந்து அந்த மாதிரி பண்றாங்க அவனுக்கு ஃபுல்லாவே அவங்க படுவாங்க ஒரே அவங்கள போய் பாக்குறாங்க ஒருத்தரை பண்ணா அப்புறம் மற்ற எல்லாரும் நமக்கு பயன் போயிடும் கருவத்தில் இருக்கவங்களும் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க ஒருத்தரை பண்ணிட்டோன்னா ஒருத்தரை ஃபாலோ பண்ணி எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த ஒருத்தரை அடக்கிட்டோன்னா எல்லாம் அடங்கிடுவாங்க இந்த ஒன்று பயங்கரமா சில பேர் சொல்லுவாங்களே இந்த சாமி வந்து பொண்ணாவது சாமி போகும் பயங்கரமா வர முடிப்பாங்க அந்த இடத்துக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒருத்தருக்கு பெனிஃபிஷியல் கிடைச்சாலும் அது கொஞ்சம் எதுவும் சவுண்ட் இல்லை எல்லாருக்கும் பெனிஃபிஷியல் கிடைக்கிற மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஒருத்தரை வந்து பயமுறுத்தினாலும் மற்ற எல்லாம் பயப்படுவாங்க ஓகே இப்போ இந்த என்ன பண்ணுறாரு இதுலேயே ஸ்டாப் பண்ணிடும் சொல்லி என்ன பண்ணுறாரு மொழியே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அவர் வந்து பயங்கரமாக மழை போய் வைக்கிறாரு எப்படி வந்து இந்த பிரளய காலத்தில் மழை வருமோ அந்த மாதிரி மேகங்கள் எல்லாம் கூப்பிட்றார் ஓகே அந்த மாதிரி மேகங்கள்லாம் வந்தால் பயங்கரமாக மழை பையும் ஆனால் தண்ணி நிறைய வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி மேகங்கள்லாம் ஏ விட்ட உடனே அதெல்லாம் வந்து பயங்கர மழை பயஞ்சோம்னா இந்த விருந்தாவன வாசிகள்லாம் வேறு வெளியில் இல்லாமல் என்ன பண்ணுவாங்க தத்தளிப்பாங்க கிருஷ்ணாட்ட சரணடைஞ்சிடுவாங்க கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுறாரு இந்த கோவர்த மலையே தூக்கிடுறாரு இப்போ இந்திரன் வந்து பார்க்குறாரு ஒன்றும் பண்ண முடியலையே பாட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு இது வந்து சாதாரண மனிதன் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்பா அவருக்கு புரிஞ்சுது அவர் வந்து கிருஷ்ணட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்குறாரு ஸோ இருந்தாலும் இந்திரனுக்கு என்ன ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு அஃபன்ஸ் பண்ணிட்டோம் கிருஷ்ணனுடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் தெரிஞ்சுக்காமல் நம்ம வந்து கிருஷ்ணனுக்கு அஃபன்ஸ் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லிட்டு இந்த கலியுகத்தில் வந்து நம்ம வந்து துவாபரம் நடத்தியான கலியுகம் கலிபுரத்தில் கிருஷ்ணன் வந்து நிச்சயமாக அவதரிக்கிறாரு அவர் வந்து கௌரங்கா கௌரவ சுந்தராக வராரு அப்போ வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் இந்த அஃபன்ஸுக்கு வந்து பிரயாசத்தை பண்ணிடணும் சொல்லிட்டு நான் உடனே மன்னிப்பு கேட்டுருவார் இருந்தாலும் அவருக்கு என்ன ஆகும் இந்திரனுக்கு வந்து இந்த குற்றம் பண்ணுறது வந்து மனசை வந்து ஒத்திட்டே ஆமாம் இது வந்து இந்த ப்ரைடு அது ப்ரைடு வந்து அவருக்கு அதனால தான் அவர் என்ன பண்ணார் திருப்பி வந்து பிரயாசனம் பண்ணணும் சொல்லிட்டு எப்படியாவது பண்ணு சொல்லிட்டு அந்த சுரபி கவுண்ட போய் அப்ரோச் பண்றாங்க இந்திரன் சுரபி கவுண்ட தெரியும் இல்லையா டிசைர் கவு அது வந்து எந்த விதமான ஆசைகள் இருந்தாலும் அதை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணி வைக்கும் சுரபி கவுண்ட போய் மில்க் மாத்திரம் கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த கவு அந்த பஸ்ஸு வந்து மில்க் மாத்திரம் கிடையாது அவங்க கிட்ட என்ன கேட்டாலும் கிடைக்கும் கல்ப குரிசம் அந்த மாதிரி கோல்டு கேட்டா கிடைக்கும் ஒரு சுரபி கவு தான் இங்க வச்சிருந்தாங்க இல்லையா யாரு காமஜன் கிடையாது <laughs> இந்த சுரபி கவுண்ட்லேருந்து எல்லாம் முனிவர்ஸாக வருவாங்க சாரி சோல்ஜர்ஸாக வருவாங்க அவங்க எல்லாம் சண்டை பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த சுரபி கவுண்ட போய் இந்திரன் கேட்குறாரு நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஓகே சுரபி கவு சொல்கிறாங்க சுரபி பஸ்ஸு மாத்திரம் சொல்கிறாங்க ம் நீங்கள் வந்து நவதீபத்துக்கு போங்க இந்திரா நீங்கள் நவதீபத்துக்கு போங்க அங்கே போய் நீங்கள் வந்து கௌரங்கா வரையும் வருஷிப் பண்ணுங்கள் நியமாயம் வருஷிப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே அப்போ வந்து சுரபி காவும் சுரபி பசு மாதாவும் இந்திரனும் இங்கே வருவாங்க கௌரவம் வருஷி பண்ணுறதுக்காக நோதிக்கு வராங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து சுரபி கவு கவு கோதிரமா தீபா ஓகே ஒரு மரத்து கீழே வந்து வருஷி பண்ணதுனால இது பேர் கோதிரமா தீபா சுரபி கவும் இந்திரனும் வந்து ஒரு மரத்து கடையில் இருந்து கௌரவம் வச்சு தியானம் பண்ணதுனால இது பேர் கோதிரம் தீபா ஓகே ஸோ கான்ஸ்டன்ட் பண்ணுறாங்க கௌரவ மாப்பிளும் வருஷி பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல சுரபி கவு இன்னும் இருக்கிறான் வந்து வருஷி பண்ணிட
ஸோ இந்த இடத்துக்கு வந்து இன்னொரு ரிஷி வந்திருக்காங்க அந்த ரிஷி பேர் மார்க்கண்டிய ரிஷி இந்த மார்க்கண்டிய ரிஷி வந்து ரொம்ப ஆஸ்ட்ரேலிட்டி தபஸ்யா பண்ண ஒரு ரிஷி அவர் வந்து நரநாராயண ரிஷியை வந்து நேரில் பார்த்துருக்காங்க நரநாராயண ரிஷி வந்து இன்னும் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து இமயமலை இமயமலை பத்திரிகா சமர்க்கில் அங்கே தானே பத்திரிகா அங்கே வந்து தவம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க மார்க்கண்டிய ரிஷி அவங்கள பார்க்குறாங்க நரநாராயண ரிஷி பார்த்த உடனே அவங்க வந்து நல்லா சர்வீஸ் பண்ணணும்னா நரநாராயண ரிஷியெலாம் உங்களுக்கு என்ன வர வேணாலும் கேளுங்க கொடுக்குறோன்றாங்க அப்போ வந்து இவங்க சொல்கிறாரு எனக்கு வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்டு மாயாவுடைய இல்லசரி எனர்ஜியை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு இல்லசரி எனர்ஜி எப்படி பார்க்கணும்னா இந்த உலகம் அழியும் போது எப்படி இருக்கும் அதை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அப்புறம் சிவன கும்பரவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கடைசியில் உண்மையிலே சிவனை வருஷம் பண்ணால் என்ன பண்ணுவாங்க கடைசியில் கௌரவ கட்டம் வந்துடுவாங்க அதான் ஹரிகிர சேத்திரம் பார்த்தோம் இல்லையா ஹரிகிர சேத்திரத்தில் வந்து யாரெல்லாம் வந்து சிவன்கிட்ட வருஷம் பண்ணுறாங்களோ சிவன் என்ன பண்ணுறவங்க காலை வந்து கௌரா கௌரவம் தான் சொல்கிறது அவங்க சிவனை உண்மையிலும் வருஷம் பண்ணும்போது அவர் வந்து சிவனை வந்து விஷயம் வந்து கையில் பண்ணிடுவார் ஓகேவா அவர் என்ன வரம் கொடுத்தாலும் எனக்கு இந்த வரம் வேணும்னு கேட்டால் அந்த வரத்தை கொடுப்பார் இப்போ ராவணன் என்ன பண்ணால் எனக்கு இந்த வரம் தான் வேணும்ட்டான் அந்த வரத்தை ராவணனுக்கு கொடுத்தார் ஓகே ஆனால் இப்போ சில பக்தர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க விஷ்ணு சிவனை கும்பிட்டு விஷ்ணுட்ட வராங்க அது எப்படி அவங்க வர்றாங்க சிவன் இருக்க முடியும் சிவனால் மெயின்டைன் பண்ண முடியலையா சிவனே அனுப்புறார் ஆமாம் சிவன் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த கௌரவம் தான் ஒர்ஷிப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அனுப்புகிறேன் இப்போ நம்ம வைஷ்ணவர்களிலே முதன்மையான விஷயம் சிவன் வைஷ்ணவன் டூட்டி என்ன தி ஆல்வேஸ் ஏ ஒர்ஷிப் கிருஷ்ணா சர்வதர்மான் பரித்தேஜ மாமேகம் சரணமஜா அகம்தம் சரவமேபியோ மோக்ஷேஷா மாசுஷகா கிருஷ்ணோட சரணடைந்தோம் சொல்லி தான் அந்த ஸ்லோகம் இருக்கு வைஷ்ணவர் சொல்லும்போது எப்படி சொல்லுவாங்க சர்வதர்மான் பரித்தேஜ மாமேகம் சரணம் ஏட்ட சரணடை அப்படி தான் சொல்லியிருக்கு ஸ்லோகம் இல்லையா வைஷ்ணவ சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க ஏ என்ற சரணடி தான் சொல்லுவாங்க கிருஷ்ணட்ட சரணடி தான் சொல்லுவாங்க இப்போ வைஷ்ணவர்களே முதன்மையான வைஷ்ணவர் சிவன் அவர் என்ன சொல்லுவார் அப்போ நிச்சயமா கிருஷ்ணட்ட சரணடி தான் சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதனால மார்க்கண்டிய ரிஷி வந்து நரநாராஷ்டிரிட்ட வந்து நரநாராயண ரிஷிட்ட வந்து சரணடினாங்க அவங்க வந்து என்ன வேணும்னு கேட்டவங்க சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி இல்லசரி எனர்ஜியை வந்து பார்க்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இல்லசரி எனர்ஜினா எப்படி அந்த டிஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறதுலாம் அதில் இருக்கும் ஓகே அப்போ வந்து இந்த பிரம்மாவுடைய டே முடிஞ்சோன்னே பிரம்மா படுக்கும்போது அவர் தூங்கும்போது ஒரு பிரளயம் நடக்கும் அப்போ வந்து எல்லா யூனிவர்ஸும் என்ன ஆகும் தண்ணி யூனிவர்ஸில் வந்து பாதிக்க மேலே தண்ணியில் முடிக்கிடும் சொர்க்கலோகம் வரையும் தண்ணியில் வந்துடும் ஓகே அதுக்கு மேலே இருக்க உலோகங்களில் வந்து தண்ணி இருக்காது மார்க்கெட் டெரிஷ் இப்படி பலம் கேட்டவுடனே ஃபுல்லாக அந்த பிரளயம் கூட அந்த மேகம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பிரம்மாவுடைய டே எண்டில் நிறைய தண்ணியாக வந்துடும் ஃபுல்லாக தண்ணியாக இருக்கும் என்ன பண்றது தெரியல அவருக்கு பசியா இருக்கும் என்ன பண்றதே தெரியல இப்ப இந்த சுரபி கவு வந்து இங்க இருக்காங்க இல்லையா இந்த சுரபி மாத்தா பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப தாகம் இப்ப பசியா இருக்கு எப்படியும் அந்த ஐலாண்டுக்கு வந்துருவாரு இந்த ஐலாண்ட் மாத்திரம் என்ன இருக்கும் தண்ணியில மூழ்காது அதுதான் இந்த கோதுரம தீவு ஐலாண்ட் நவதீப்ல தான் அவர் பார்த்தது ஓகே இந்த இடத்துல தான் அவர் வரும் நவதீப்ல வந்து ஒன்பது ஐலாண்ட் இருக்கு இல்லையா ஐலாண்ட்னா என்னது சுத்தி என்ன இருக்கும் தண்ணீர் இவர் வந்து ஒரு ஐலாண்டு வந்துருக்கார் இது நவதீப் தானே ஸோ கோத்தம் தீபுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாரு அங்கே வந்து ஏன்னா அது வந்து எப்பயும் மூழ்காது தண்ணியிலலாம் மூழ்காது எந்த யூனிவர்ஸ் பிரளயம் வந்தாலும் நவதீப் வந்து அழியாது அங்கே வந்து இந்த சுரபிக்கவ சந்தித்து எனக்கு வந்து பசியாக இருக்கு எனக்கு இதை வந்து இந்த இறப்புலேருந்து காப்பாற்றுங்கன்னு சொன்னோடனே அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அந்த மில்க் கொடுத்தோடனே அந்த மில்க் வந்து பயங்கர சக்தி இருக்கும் அதை வந்து அவர் இது பண்ணுவாங்க அருந்துவார் அருந்துட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு கௌரங்கா வந்து இங்கே ஒர்ஷிப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவ்வளோ ஒரு சிறப்பு மிக்க இடம் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் அந்த சாங் எழுதுவார் இல்லையா என்ன பாட்டது பால முகுந்தாஷ்டகம் கேட்டால் அந்த சாங் வந்து இங்கே பாடுவார் ஆழ்நிலை கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு இலையில் படுத்திருப்பார் அவருடைய டோ அவர் அவர் சப்பி பண்ணி சப்பிட்டு இருப்பார் இல்லையா ஆமாம் குட்டியாக இருப்பார் ஸோ அவரோட உடலுக்குள்ளே போயிட்டு வரும்போதே அவருக்கு யூனிவர்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிடும் அவருக்கு அந்த இலுஷன் எழுதி எல்லாம் புரிஞ்சிடும் கிருஷ்ணர் வாய்க்குள்ள போயிட்டு வருவார் அப்படி வருவார் நீங்க ஆமா அந்த மாதிரி ஒரு பாசம் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி மார்க்கண்டே ரேஷி
ஏதாவது கேள்வி வந்தா கேட்கல இல்ல மூணு மாதம் சொல்ல போறோம் அப்ப நீ தானா பா சொன்ன நான் ரூட் பாப்பேன் ரூட் அது ஒரு ரூட் பாத்தோம் இல்லையா இப்ப அந்த ரூட் ஃபுல்லா முடிச்சோமா பாரு முடிச்சிட்டோம் இந்த ரூட்ல என்ன இருக்கு பார்க்கலாம் ஓகே விஷயம் இது நவதீபரிக்கிரமல வந்து இப்ப வந்து மேல பாத்தீங்கன்னா ரூட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இதுல வந்து இது கிளிக் பண்ணுங்க ஓகே இதுல இப்ப கிளிக் பண்ணணும் பாருங்க ரூட் ஒன் ரூட் டூ இருக்கு இல்லையா இப்ப ரூட் ஒன் ஃபுல்லா பாட்டோம் இப்ப ரூட் டூ பார்க்கணும் அடுத்த வாரம் ரூட் டூ பார்க்கலாம் ரூட் டூ கிளிக் பண்றேன் ரூட் டூல என்ன இருக்கு இதுவும் கோதுமை தீபம் தான் போட்டுருக்காங்க கரெக்டா வந்துச்சா வரலையா வந்துச்சுல இதுலயே பாருங்க நிறைய இருக்கு இதுல வந்து கௌரதா கௌரதா கருடலா கௌரதா ஸ்வனந்தா சுகதா குஞ்சா பஜன் குட்டிரா கௌர கிருஷ்ணதாஸ் பாபாஜி மகாராஜ் இது போனோம் இல்லையா கௌர கிருஷ்ணதாஸ் பாபாஜி மகாராஜ் பஜன் குட்டி சமாதி மந்திரா ஆரோக்கியாஷ்ரமாவே <laughs> 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 இப்ப எல்லாமே பேரலா நவதீபிலயும் இருக்கும் அதே மாதிரி இப்ப காசி இருந்தால அதே மாதிரி பேரலா இங்க வந்து மகாகாசி அதே லைம் சாமி இங்க ஒரு லைம் சாமி ஓகே இது கேவி இருக்கா அந்த நவதீப மாத்து இல்ல அப்பா இப்ப மாயபுரம் எங்க இருக்கு இப்போ மாயபுரம் அந்த தீபில இருக்கு இங்க பாருங்க இப்ப வந்து இப்ப இன்னொரு ரூட் போறேன் ரூட் 3 பார்க்கலாம் இது பார்க்கலாம் ஓகே ரூட் 9 வரை இருக்குமா ஆ ரூட் 9 வரை இது வந்து மத்திய தீபலயா மாயப்பூரு <laughs> 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 படிக்கலாம் ோயம் <laughs> ஜயத்துமேஷாமலோமலாங்கோயத்துமேஷாமலோமுந்தோமுந்த ஷாத ஹம் வந்தே சரணயோ துவந்தமத் 
ಹೇತುಂದೆ ತವ ಚರ್ಯೋಂದೇತು ಕುಂಭೆ ಭಾಗಂ ಗುರುಮಿ ಹರೇ ನಾರಕಂ ನಾಪನೆ ಕುಂಭೆ ಪಾಹಂ ಗುರುಮಿ ಹರೇ ನಾರಕಂ ನಾಪನೆ ರಮ್ಯ ರಾಮ ಮೃದು ತನುಲತಾಂದನೆ ನಾಪಿರಂತು ಜನ್ಮಜನ್ಮಾಂತರೇಪಿಮದ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಜನ್ಮಂತ್ರಪೇಕ್ತಿರಸ್ತುಕಾಂತ್ರಕಾಮ ಮಂದಹಾಸಮುಜಮುಜಮುಜಮುಜಮುಜಮುಜಮುಜಮುಜಮುಜಮುಜಮುಜಮುಜಮುಜಮುಜಮುಜಮುಜಮುಜಮು
இப்போ ரெண்டாவது ஸ்லோகம் படிக்க போகிறோம் ஓகேவா இதில் மாத்திரம் மூத்த மாதம் ஸ்லோகம் ஃபுல்லாக இருக்கு ஓகே இப்போ வந்து எல்லாரும் படிக்கலாம் அந்த ஸ்லோகத்தை ஆ இப்போ வந்து அக்ஷய மாதிரி நீங்கள் படிங்க ஜெயத் ஜெயத் படிங்க ரெண்டாவது ஸ்லோகம் நீங்கள் பார்க்குறோம் அக்ஷய மாதாஜி
சரி ரொம்ப அருமையான பாடல் இது வந்து ரெண்டாவது சாங் இது வந்து முகுந்த மாக சுத்தத்தில் ரெண்டாவது சாங் இப்படி ஒன்று படி ஜெயது ஜெயது தேவோ தேவகி நந்தனோயம் ஜெயது ஜெயது கிருஷ்ணோ விஷ்ணு வம்ச பிரதீப ஜெய ஜி ஜெயது மே ஹமல கோமலாங்கோ ஜெயது ஜெயது பிரித்வி பாரநாசோ முகுந்த வந்து 
ஸோ அந்த டைனிஷ் வந்து ரொம்ப குளோஃபியாக இருக்கும் ஒரு டைனிஷை சூஸ் பண்ணுவார் அந்த டைனிஷ் சூஸ் பண்ணி நான் இங்கே வரேன்னு சொல்லிடுவார் இப்போ பெஷிய பெஷிய டைனிஷை சூஸ் பண்ணி அந்த சாம்ராஜ்யத்தை சூஸ் பண்ணி அங்கே கிருஷ்ணன் வந்திருக்கார் அதனால் பெஷிய டைனிஸ்டி பயங்கர குளோஃபி ஆகிடுச்சு இப்போ ஒருத்தர் கூட கேள்வி கேட்டாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி யாதவர்கள் மக்கத்தில் மத்தியில் வந்ததுனால கிருஷ்ணர் வந்து யாதவரத்தை சேர்ந்தவரா கிருஷ்ணருக்கு புலங்கோத்திரம் எதுவுமே கிடையாது கிருஷ்ணர் வந்து வர்ண ஆசிரமத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர் இருந்தாலும் ஒரு பர்டிகுலர் இதை வந்து பெருமைப்படுத்தணும் ஒரு குளத்தை பெருமைப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை சூஸ் பண்ணுறார் கிருஷ்ணர் இப்போ நம்ம அதை மாதிரி சூஸ் பண்ண முடியாது ஓகே நம்ம என்ன பண்ண முடியாது நம்ம பிறப்பை வந்து சூஸ் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி இடத்துல நான் பறக்க போகிறேன் அப்படின்னு சூஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு பர்டிகுலர் இடத்த சூஸ் பண்ணி அவர் என்ன பண்ணலாம் அந்த பக்தர்களை கௌரி கௌரவிக்கணும் அவங்களுக்கு ஹானர் கொடுக்கணும்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாரு அந்த இடத்த தோன்றார் ஓகே ஸோ அதனால் இங்கே வந்து தேவைக்கு வந்து உட்காந்துக்கலாம் ஸோ தேவி இறந்தனுடைய புத்திரன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி விஷ்ணு தேவ வழி தோன்றலுக்கு வந்து ஒரு ஒளி விளக்கு விஷ்ணு வம்சத்துக்கே அவர் பெருமை சேர்த்தார் ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு ஒளி விளக்கு அவருடைய பாடி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அவருடைய கலர் வந்து பிளாக்கிஷ் கலராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி வர்ணிக்கிறார் ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு முகந்தன் முக்தி கொடுக்கும் முகந்தன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது எந்த விதமான பாண்டேஜும் கிடையாது என்னோ <laughs> 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 கிடையாது வேற என்ன பாண்டேஜ் கிடையாது முன்னோர்களுக்கு பாண்டேஜ் கிடையாது இந்த எர்த்து எர்த்துக்கு பாண்டேஜ் கிடையாது லிவிங் என்டிஸ் மற்ற உயிரினங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கடமைப்படல பாண்டேஜ்னா கடமைப்படல சொல்றோம் நல்லா கடமைப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா யாருக்கு எல்லாம் கடமைப்பட்டிருக்கோம் முனிவர்கள்லாம் ஸ்கிரிப்ட சொல்லி வச்சு போயிருக்காங்க நம்ம நார்மலா என்ன பண்றோம் இபி எல்லாம் யூஸ் பண்றோம் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்க முடியுமா இபிக்கு பில்லு பே பண்ணலனா என்ன பண்ணுவாங்க எழுதி வச்சாங்க அவங்களுக்கு நம்ம கடமைப்பட்டுருவோம் தேவர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க நம்மளுடைய முன்னோர்கள் கடன்பட்டிருக்கோம் சொத்து வருதாங்கல்ல எப்படி சொத்து வருது சொத்து சண்டையில் எப்படி வருது நீங்கள் சம்பாதிச்ச சொத்தா அது அதுக்கு சண்டையே கிடையாது அதில் கோர்ட்டில் போய் நிற்காது முன்னோர்கள் சொத்தை வந்து யார் அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சண்டை ஸோ அந்த முன்னோர்கள் கடன்பட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கடன் பட்டுக்கோம் நம்ம ஓகே ஸோ இந்த கடலெல்லாம் வந்து யாருக்கு கிடையாதுன்னா யார் வந்து முகுந்தனுக்கு சரணம் நினச்சிட்டாங்களோ அவங்களுக்கு கிடையாது அந்த முகுந்த் என்ன பண்ணார் இந்த கடலெல்லாம் அடைச்சிடுறாரு ஸோ முப்பத்தி மூணு கோடி தேவர்களையும் நம்ம கடன் அடிக்க முடியுமா பரவி எடுத்தாலும் முடியாது ஓகே பரவி பரவியாக எடுத்தாலும் முடியாது அதனால் ஒரே வருத்த ரூட்டுக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டோம்னா இந்த மரம் ஃபுல்லாக சக்தி கிடைக்கிற மாதிரி முகுந்தனுக்கு சரணம் அடைஞ்சிட்டோம்னா எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு அந்த அது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா முகுந்தன் வந்து என்ன பண்ணுறாரு இந்த எத்தோடைய பாரத்தை வந்து விடுவிக்கிறாரு எத்தில் வந்து பாரம் எப்போ அதிகமாகும் மீனா மந்தாஜி எப்போ எத்து பாரம் அதிகமாகும் குழந்தைங்க <laughs> 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 இப்போ அந்த பாலிசி தூக்கலாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கான் இப்போ இந்தியா வந்து சைனாவோட பாப்புலேஷன் அதிகமாக போகுது 
இந்தியாவில் அதெல்லாம் கிடையாது சிக்ஷன் இல்லை இல்லையா ஸோ இவங்க ஜென்ரலாக என்ன கணக்குனா எர்த்து வந்து பாரம் எதனால் ஆகுதுன்னா நிறைய பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அதெல்லாம் உணவு பற்றாக்குறையா இருக்குதுன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணோம் பாரம்னா அது கிடையாது முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம பாரம் எப்படி வருதுன்னா எர்த்து வந்து இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் தேர்ட்டி டைம்ஸ் மோர் ஃபுட்டு முப்பது முறை அதிகமான உணவு வந்து அதை தயாரிக்க முடியும் இப்ப இருக்கிற பாப்புலேஷன் இந்த பாப்புலேஷன் முப்பது முறை அதிகமானாலுமே தேர்ட்டி இன்டூ எயிட் பில்லியன் எயிட் பில்லியன் பீப்புள் அப்ப எவ்வளவு பில்லியன் வருது டூ ஃபார்ட்டி பில்லியன் இருநூத்தி நாற்பது பில்லியன் கோடி மக்கள் இருந்தாலுமே எடுத்து வந்து சஃபிஷியன்ட் தேவையான உணவு தயாரிக்க முடியுமோ அப்ப பாரம் எப்படி அதிகம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க தோபரி இடத்துல அவ்வளவு பாரமா இருந்துதா அவ்வளவு பேர் இருந்தாங்களா இல்ல வீரமா தெரிஞ்சு சொன்ன மாதிரி அந்த மனிதர்களுடைய குணங்கள் மாறி என்பிஎஸ்எஸ் வந்து தேவையில்லாத மனிதர்கள் வந்தவுடனே எடுத்துக்கு வந்து பாரமா ஃபீல் பண்றாங்க அந்த பாரத்தை குறைக்கிறதுக்காக முகுந்த இருந்து வர்றாருன்னு சொல்லி புகழ்ந்து சொல்றாரு இந்த இடத்துல ஓகேங்களா ஹரே கிருஷ்ணா இதை நம்ம முடிச்சுக்கலாம் கிளாஸ ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம் இல்ல பாயிண்ட் ஷேர் பண்ணலாம் கேள்வி இருக்கா அக்ஷயம் பத்தாஜி விஷ்ணு பிரபு கிருஷ்ணரோட <laughs> 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 ஒளித்தோன்றல் <laughs> எதுக்குள்ள <laughs> 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 கிருஷ்ணர் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 கதையாயிடுச்சு <laughs> 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 முடிச்சுக்கணும் கோடிக்கணக்கில் இருக்காங்க கிருஷ்ணருடைய பசங்க வந்து ஒரு ஒரு மனைவிக்கும் பத்து குழந்தை 
ஒரு ஒரு குழந்தைக்கும் பத்து குழந்தை அப்ப வந்து கோடி கணக்குல வந்துச்சு யாராலையும் அழிக்க முடியாது அப்ப கிருஷ்ணா என்ன பண்றாரு பிளான் பண்ணிடுறாரு இது வந்து நம்ம இவங்களுக்குள்ளே சண்டை போட்டி அழிச்சிடும் சொல்லி பிளான் பண்ணிடுறாரு இது வந்து ஏற்கனவே ஒரு முடிவோர் என்ன பண்ணிட்டாரு சாப கொடுத்தாரு இல்லையா என்ன அவர் வந்து சம்பா வந்து ஒரு பெண் மாதிரி வேலை போட்டு இவர் வயிற்றுல இந்த பெண்ணுக்கு வயிற்றுல குழந்தைக்கு வயிற்றுல வந்து எந்த குழந்தை பிறக்கும்னு சொல்லி கேட்கறாங்க ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையான்னு கேட்கறாங்க அந்த முடிவுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துச்சு அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் பாசிட்டு பிரச்சனை எல்லாம் தெரியும் அவர் என்ன சொல்றாரு ஒரு உலக்க பறப்புன்ற இரும்பு தொண்டு பழக்கணும்னு பயந்துடுறாங்க அதே மாதிரி இரும்பு தொண்டு பிறந்துச்சு உடனே அதை என்ன ராஜா என்ன சொல்றாரு இந்த இரும்பு தொண்டெல்லாம் நல்லா பொடி பொடி ஆக்கி இதனால உங்க குழம்பு அணிஞ்சிடும் சொல்லி சாப கொடுத்துட்டாரு பொடி பொடி ஆக்கி என்ன பண்றாங்க ஒரு பெரிய கடல்ல வந்து கலந்துடுறாங்க போட்டுறான் அந்த பொடி பொடியான இரும்பு தொண்டு என்ன பண்ணுது அப்படியே ஒரு புல்லு மாதிரி முளைச்சு நிக்குது அதை எடுத்தாங்கன்னா போதும் அது திருப்பி ஒரு ஆயுதம் ஆயிடும் அந்த மாதிரி இருக்கு யாதவெல்லாம் என்ன பண்றாங்க நல்லா பிரிஷேஷ் யாதவ் ஒன்னா கலந்துடுறாங்கல்ல அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா பிரிஷேஷ் வந்து எல்லாம் மது அறிஞ்சிட்டு சத்தியநாதன் அலோட் இல்ல அவங்க வந்து அந்த இடத்துல போயிட்டு சண்டை போ மீன்ஸ் அந்த இடத்துக்கு போறான் அந்த உள்ள அந்த புல்லு எல்லாம் பிடிக்க பிடிக்க என்ன பண்றாங்க ஒருத்தனை அடிச்சு அடிச்சு சுத்தலாம் இது வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி ஓகே இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து ஏற்கனவே செய்து சொல்லிட்டாங்க கிருஷ்ணா பிளான் பண்ணிட்டாரு இதை வந்து காந்தாரி தன்னுடைய கோபத்தை வந்து தன்னுடைய பதிவுல தன்மையை வந்து இப்படி யூஸ் பண்ணிடுறாங்க அந்த கிருஷ்ணன் மேல உள்ள கோபத்தை அப்படி காட்டிடுறாங்க இந்த மாதிரி அவங்க யாதவ அழியட்டும் அப்படின்றாங்க இப்ப அதனால அந்த காக்கா உட்காந்ததுனால படமா வந்துச்சா அப்படிதான் கேட்டா அது உண்மைதான் சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் ஓகே ஆனா தெரியும் நமக்கு ஏற்கனவே பட பட தான் போகுது யாதவ வந்து எப்படி போகணும் அந்த கிருஷ்ணிஷ் எல்லாம் போய்தான் ஆகணும் அவங்க எப்படி போக வைக்கிறது அப்படின்னா கிருஷ்ணா இந்த மாதிரி நிறைய விதமான ஒரு ஆக்டிவிட்டிய கம்பைன் பண்ணி அப்படி கொடுத்துட்டாரு புத்தகம்ாங்க மொத்தம் ஐம்பத்தி எட்டு ஸ்லோகம் இருக்கும் இதுல வந்து சின்ன சின்ன புக்ஸ் தான் இது முப்பது ரூபாய் அந்த மாதிரி இருக்கு இந்த புக்கு நம்ம இஸ்கான்ல தமிழ் இருக்கு இங்கிலீஷ் இருக்கு ரெண்டாவது ஸ்லோகம் இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா முடிச்சுக்கலாம் கிளாஸ்
இவர் வந்து இப்போ விஷ்ணுபுர வரா இல்லையா அவரை வேணா வாங்கிட்டு சொல்லுங்க அவர் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாரு முகுந்த மாலை இந்த படம் போடுறோம் முகுந்த மாலை சுத்தி பிரபுலாம் <laughs> 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 வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம ஹரே கிருஷ்ணா தேங்க்யூ வெரி மச் ஹரி போல் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ